ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வீடியோ பதிவில் ஒருவரை வெற்றியாளராக ஆக்கும் தன்மையில் முதலாவதாக பார்த்தது ஆசை இன்று இரண்டாவதாக பார்க்கக்கூடியது உறுதி கான்ஃபிடென்ட் நாணயமும் அறிவும் நாம் உறுதியுடன் இருப்பதற்கு உதவும் இரு முக்கிய தூண்கள் இந்த இரு வார்த்தைகளையும் ஒரு மேலாளர் தன்னிடம் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு அழகாக விளக்கியுள்ளார் எவ்வாறு நாணயம் என்பது பண நஷ்டம் ஏற்பட்ட போதும் தாம் கொடுத்த உறுதிமொழியை காப்பாற்றுவதாகும் அறிவு என்பது இத்தகைய முட்டாள்தனமான உறுதிமொழிகளை கொடுக்காமல் இருப்பதாகும் நேரமும் வெற்றியும் நமது சிந்தனைகள் மாற்றும் நாம் எடுக்கும் முடிவுகளின் பலனாகும் நமது வாழ்வை எந்த சிந்தனைகள் ஆளுமை செய்ய வேண்டும் என்பது நமது முடிவே ஆகும் வெற்றி என்பது தற்செயலான ஒன்று அல்ல இது நமது மனப்பாங்கின் பலனாகும் வெற்றியை எதிர்பார்த்து விளையாட உறுதி தேவைப்படுகிறது பிளேயிங் டு வின் ரெக்கர்ஸ் கான்ஃபிடென்ட் வெற்றியை எதிர்நோக்க விளையாடுவதற்கும் தோல்வியடையாமல் இருப்பதற்காக விளையாடுவதற்கும் பெரியதொரு வித்தியாசம் இருக்கிறது நாம் வெற்றி பெறுவதற்காக விளையாடும் போது உற்சாகத்தோடு விளையாடுகிறோம் ஆனால் தோல்வியடையாமல் இருப்பதற்காக விளையாடும் போது நாம் ஒரு பலவீனமான நிலையிலிருந்து தான் விளையாடுகிறோம் நாம் தோல்வியடையாமல் இருப்பதற்காக விளையாடும் போது தோல்வியை தவிர்ப்பதற்காக விளையாடுகிறோம் நாம் எல்லோரும் வெற்றி பெற விரும்புகிறோம் ஆனால் வெகு சிலரே வெற்றி பெறுவதற்காக தங்களை தயார் செய்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள் வெற்றியாளர்கள் தங்களை நல்ல முறையில் தயார் செய்து கொண்டு எப்படியும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் இருக்கிறார்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக விளையாடுவது நமது ஊக்கத்தின் வெளிப்பாடு ஆனால் தோல்வியடையாமல் இருப்பதற்காக விளையாடுவது நமது விரக்தியின் வெளிப்பாடு எல்லாமே நாம் எதிர்பார்ப்பது போலவே நடக்கும் ஒரு சூழ்நிலையை நிச்சயம் நாம் காண முடியாது மனம் போன போக்கில் போவதாலோ அல்லது கிடந்த இடத்திலேயே கிடப்பதாலோ ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது நாம் சில சமயங்களில் காற்றோடு அதன் போக்கில் படகை செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம் சில சமயங்களில் அதற்கு எதிராகவும் போக வேண்டியிருக்கலாம் எது எப்படியோ நாம் படகை செலுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஒரு சிறந்த அணிக்கும் மோசமான அணிக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று ஒரு பயிற்சியாளரை கேட்டோம் அவர்களது உடல் அமைப்பிலும் செயல்திறனிலும் திறமையிலும் வெகு குறைந்த வித்தியாசமே இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கிற மிகப்பெரிய வித்தியாசமே உணர்வு சம்பந்தப்பட்ட வித்தியாசமாகும் வெற்றி பெறும் அணியினர் தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து வெற்றி பெற கடுமையாக முயல்வார்கள் வெற்றியாளர்களுக்கு போட்டி எந்த அளவு கடுமையாக இருக்கிறதோ அந்த அளவு ஊக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக தூண்டுதல் இருக்கும் செயற்பாடு சிறப்பாக இருக்கும் வெற்றி இனியதாக இருக்கும் புதிய சவால்கள் புதிய திறன்களை உருவாக்குகின்றன பெரும்பாலான விளையாட்டு வீரர்களின் சிறந்த ஆட்டங்கள் எல்லாம் சூழ்நிலை அவர்களுக்கு சற்று சவாலாக இருக்கும் போதுதான் வெளிப்படும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் அவர்கள் தங்களுக்குள் உள்ள திறமைகளை அதிகமாக தோண்டி வெளிக்கொண்டு வருவார்கள் டான் கேபிள்ஸ் அவர்கள் மல்யுத்தத்தில் ஒலிம்பிக் தங்க பதக்கம் வென்றவர் சொன்ன சில வரிகள் இங்கே நான் சொல்கிறேன் நான் சோர் நான் சோர்வடைந்து போய் விளையாடுவதை நிறுத்த விரும்பும் போதெல்லாம் எனது எதிர் ஆட்டக்காரர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ என எண்ணுவேன் அவர் இன்னும் ஈடுபாட்டுடன் விளையாடி கொண்டிருப்பதை கண்டால் உடனே ஆட்டத்தில் என்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வேன் அவர் ஒரு ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவதை பார்த்துவிட்டால் இன்னும் அதிக வெறியுடன் என்னை ஆட்டத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வேன் வெற்றி பெற விளையாடுபவர்களை அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் மேம்படுத்துகின்றன அதே சிரமங்கள் தோல்வியடையாமல் இருப்பதற்காக விளையாடுபவர்களின் சக்தியை அழித்து விடுகிறது இவர்கள் வெற்றி பெற விரும்பினாலும் தோல்வியை நினைத்து பயந்து கொண்டே இருப்பதால் தங்கள் முழு திறனையும் அவர்களால் உபயோகிக்க முடியாது அவர்கள் வெற்றி பெறுவதில் தங்களது முயற்சியை செலுத்தாமல் தோல்வியடைவதை பற்றியே கவலை கொள்வதால் தங்கள் சக்தியை இழக்கிறார்கள் தோல்வியாளர்கள் பாதுகாப்பை நாடுகிறார்கள் வெற்றியாளர்கள் வாய்ப்பை நாடுகிறார்கள் தோல்வியாளர்கள் இறப்பதை விட உயிர் வாழ்வதை நினைத்தே அதிகம் பயம் கொள்கிறார்கள் தோல்வியடைதல் என்பது ஒரு குற்றமே இல்லை ஆனால் முயற்சியின்மை ஒரு குற்றமாகும் ஒருவன் எந்த துறையில் இருந்தாலும் அவனது வாழ்க்கை தரம் தனது வேலையை சிறப்பாக செய்ய அவன் எந்த அளவு உறுதி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை பொறுத்தே அமையும் திட நம்பிக்கை என்பது உறுதியை கொடுக்கும் சாதாரண விருப்பு வெறுப்புகளுக்கும் திட நம்பிக்கைக்கும் இடையில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது விருப்பு வெறுப்புகள் மாறக்கூடியவை திட நம்பிக்கைகள் அப்படிப்பட்டவை இல்லை நெருக்கடிகள் போதுதான் நம் விருப்பு வெறுப்புகள் காணாமல் போய்விடும் ஆனால் நம் திட நம்பிக்கைகளோ மேலும் வலுவாகிவிடும் ஆகவேதான் நமக்கு நல்ல பண்பு சார்ந்த அடிப்படை முக்கியமாகும் ஏனென்றால் நமது திட நம்பிக்கைகள் நல்லவையாக இருந்தால்தான் அவை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான உறுதிக்கு இட்டு செல்லும் இதே போன்று உங்கள் குறிக்கோளில் நீங்கள் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் உங்கள் உறுதியை கைவிடாமல் குறிக்கோளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே செல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ பதிவில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு என்பது உங்கள் குறிக்கோளுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை காண்போம் எனது நம்பிக்கையான பேச்சை நீங்கள் விரும்பினால் எனது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் வாழ்க வளமுடன்